எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படிங்கிற லெசன்லேருந்து மிசோலத்து கல்ச்சரின் தமிழ்நாடும் நியோலத்து கல்ச்சரின் தமிழ்நாடும் டைம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க த கோர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இன் ஏன்ஷியன் தமிழகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி ரைட்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் மீசோலித்து கல்ச்சரின் தமிழ்நாடு இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அண்ட் இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா த அப்பர் பேலியோலத்து கல்ச்சர் சக்சீடட் த மிடில் பேலியோலத்து கல்ச்சர் நிறைய வேர்ல்டில் நிறைய இடங்கள்லையும் இந்தியாவில் ஒரு சில பார்ட்ஸ்லையும் அப்பர் பேலியோலத்து கல்ச்சரை வந்து அப்பர் பேலியோலத்து கல்ச்சருக்கு அடுத்து எது வந்து சக்சீட் ஆச்சு அப்பர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் வந்து மிடில் பேலியோலத்திக் கல்ச்சரை சக்சீட் ஆச்சு அதுக்கு அடுத்து அது வந்ததுன்னு அர்த்தம் இப்போ லோயர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் பார்த்தா அதுக்கு அடுத்து மிடில் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் வந்தது அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு தெர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் ஃபார் தி அப்பர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு நம்ம இங்கே படித்தது பார்த்திங்கன்னா வெறும் வெறும் மிடில் பேலியோலத்திக் கல்ச்சரோடு நிறுத்திட்டோம் லோயர் பேலியோலத்திக் மிடில் பேலியோலத்தி கூட நிறுத்திட்டோம் அப்போ ஏன் வந்து நம்ம அப்பர் பேலியோலத்திக் கல்ச்சரை பற்றி இங்கே படிக்கல அப்படின்னா ஏன்னா அதுக்குண்டான எவிடன்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் கிடைக்கல அதனால் அதை பற்றி இல்லை பட் தி பீப்புள் ஹூ யூஸ்ட் மைக்ரோலிட்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்டோன் ஆர்டிகிராஃப்ஸ் லிவ்ட் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி தமிழ்நாடு சின்ன சின்ன கல்லால் செய் மைக்ரோன்றது ரொம்ப சின்னதுன்னு அர்த்தம் லித்துனர் ராக்கு சின்ன சின்ன கல்லால் செய்யப்பட்ட டூல்ஸை யூஸ் பண்ண மக்கள் வந்து நிறைய தமிழ்நாடுல இருக்கிற நிறைய இடங்களில் வாழ்ந்ததாக எவிடன்ஸ் இருக்குது சின்ஸ் திஸ் கல்ச்சுரல் பீரியட் occurs between paleolithic and neolithic culture it is known as mesolithic culture or middle stone age paleolithic ku neolithic ku naddu la irukiradanaala idu enna solrom mesolithic culture appdin solrom adha middle stone age appingrom evidence for the existence of mesolithic hunter gatherers is found at chennai north arkad dharmapuri selam koyambedur ariyalur thrissapalli pudukottai மதுரை சிவகங்கை திருநெல்வேலி and kanyakumari inda edangal la inda mesolithic கல்ச்சரில் வாழ்ந்த மக்கள் ஹண்டர்ஸாகவும் கேதரர்ஸாகவும் இருந்ததுக்குண்டான எவிடன்ஸ் வந்து இருக்குது த டெரி சைட்ஸ் நியர் தூத்துக்குடி ஹவ் எவிடன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோலித்திக் ஆர்டிகிராஃப்ஸ் டெரி சைட்ஸ் அப்படின்றது போது பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் மண் மண் இருந்தக்கூடிய அந்த பகுதிகள் வந்து டெரி சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்ததுக்குண்டான எவிடன்ஸ் வந்து இருக்குது தீ சைட்ஸ் ஹாவ் ரெட் சாண்ட் டியூன்ஸ் கால் டெரஸ் இது ஏன் டெரி சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரெட் கலரில் சாண்ட் அந்த இடத்துல இருந்ததுனால டியூன்ஸ்னால் அப்படியே கூச்சி வச்சுருக்க மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந்த ரெட் ரெட் சாண்ட் டியூன்ஸ் இருந்ததுனால இந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பீப்புள் ஆஃப் திஸ் பீரியட் யூஸ்ட் ஸ்மால் ஆர்டிகேப்ஸ் மேட் ஆஃப் செர்ட் அண்ட் குவாட்ஸ் செட் குவாட்ஸ் அப்படிங்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆர்டிகிராஃப்ட் செஞ்சுக்கிட்டாங்க இங்கே ஆர்டிகிராஃப்ட் செஞ்சது அந்த அவங்களுக்கு தேவையான கருவிகள் சின்ன சின்ன கருவிகள் அதுதான் இந்த டூல்ஸ் டைப்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க கருவிகள் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்க்ராப்பர் ஸ்க்ராப்பர்ன்றது நம்ம உரசி எடுக்கிறது யூஸ் ஆகுனது லுனேட்ஸ் அண்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இது எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க தீஸ் பீப்புள் ஹண்ட்ரட் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் கேதர்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ் ஃபார் தேர் சப்சிஸ்டன் சப்சன்ஸ் வந்து வாழ்வாதாரத்துக்காக என்ன பண்ணாங்க ஹண்ட் பண்ணாங்க வைல்ட் அனிமல்ஸை வேட்டையாடி சாப்பிட்டாங்க ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு வேர்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இவங்க எடுத்து சாப்பிட்டாங்க கிழங்கு வகைகள்லாம் எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டாங்க எங்கள் ரூட்ஸுன்னும் போது கிழங்கு வகைகள்லாம் ரூட்ஸில் தானே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்தாங்க ஸ்க்ராப்பர்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் யூஸ் ஃபார் ஸ்க்ராப்பிங் த சர்ஃபேஸ் அந்த மேலே இப்போ மீனோட மேல் பகுதியை நம்ம உரசி எடுக்கணும்னா கத்தி வச்சு பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி ஸ்க்ராப்பர்ஸ்னால் உரசி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய டூல்ஸை வந்து ஸ்க்ராப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம கேரட்லாம் சீவுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்க்ராப்பர்ஸ் ஸ்க்ராப்பர்ஸ் ஆர் சிம்லர் டு த டூல்ஸ் யூஸ் இந்த கிச்சன் ஃபார் ரிமூவிங் த ஸ்கின் ஆஃப் தி வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் தோல் உரிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இது மாதிரி இருக்கும் ஸ்க்ராப்பர்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் லுனேட்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் க்ரெசண்ட் க்ரெசண்ட்னால் இந்த மூணு அப்படியே ஃபுல் மூன் அப்படியே தேஞ்சு போய் ஒரு சி ஷேப்பில் வரக்கூடிய நிலை வரும் இல்லையா அதான் க்ரெசண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ க்ரெசண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லுனேட்ஸ் அப்படின்னு சொ
செல்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோனுக்கு வந்து நல்லா பாலிஷ் போட்டு இவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நியோலத்து கல்ச்சுரல் ஸ்டேஜில் தான் வந்தது கேட்டல் ரியரிங் வாஸ் தர் மெயின் ஆக்குபேஷன் கேட்டல் ரியரிங்னால் ஆடு மாடெல்லாம் வளர்க்குறோம் இல்லையா அதுதான் அதுதான் வந்து அவங்களோட முக்கியமான ஒரு வேலையாக இருந்தது த லிவ்டன் ஸ்மால் வில்லேஜஸ் அண்ட் ஹவுசஸ் மேட் அப் ஆஃப் டேச்சு ரூஃப் அண்ட் வால்ஸ் பிளாஸ்டர்டு சின்ன சின்ன வில்லேஜில் வாழ ஆரம்பித்தாங்க ஓலை இப்போ டேச்சுடு ரூஃபனால் அந்த ஓலைகள் சொல்லுவோம்ல ஸோ ஓலையால் போர்த்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரூஃப்ஸ் இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் வாழ்ந்தாங்க செவர்களெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்டரைஸ் பண்ணாங்க பேஸ்டர்டு அப்படின்னா பூசு வேலை பண்ணுறது அந்த மண்ணெல்லாம் போட்டு அப்படியே அட இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்களா அதுதான் இப்போ சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டு செங்கல் எல்லாம் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே சிமெண்ட் எல்லாம் பூசுகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மண்ணால் பூசப்பட்டுக்கக்கூடிய செவர்களில் அந்த காலத்தில் இருந்தது வீடுகள் டைம் லைன் டைம் லைன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருந்த கோர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இன் ஏன்ஷன் தமிழகம் ஏன்ஷன் தமிழகமில் கல்ச்சர்ஸ் எப்படிலாம் இருந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கல்ச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேலியோ லெத்திக் மிசோலெத்திக் நியோலெத்திக் தென் அயன் ஏஜ் ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் சங்கம் ஏஜ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேலியோலெத்திக் பீரியடை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் பேலியோலெத்திக் பீரியட் டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா சிர்கா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லேக் இயர்ஸ் டு சிர்கா எயிட் தௌசண்ட் பிசி என்ன கல்ச்சுரல் ட்ரைட்ஸ் இருந்தது அடையாளங்கள் இருந்தது அப்படின்னா ஹேண்ட் ஆக்ஸ் இருந்தது க்ளீவர்ஸ் க்ளீவர்ஸ்னால் ரெண்டாக பொழக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆப்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த க்ளீவர்ஸ் இவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங்காக இருந்தது வேட்டையாடினாங்க சேகரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க தென் மீசோலித்திக் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா சிர்கா எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ்லேருந்து சிர்கா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் இந்த கல்ச்சுரல் ட்ரைட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா மிசோலித்திக் பீரியடில் மைக்ரோலித்திக் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண மைக்ரோனால் சின்னது லித்திக்னா கற்கள் ஸோ சின்ன சின்ன கற்களால் செய்யப்பட்ட டூல்ஸ் அந்த வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியும் தென் ஹண்டிங் ஆஃப் ஆனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ப ஹண்டிங் பண்ணாங்க கேதரிங் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு மெட்டலை பற்றின நாலேஜ் இல்லாமல் இருந்தது மீசோலித்திக் பீரியடில் நியோலித்திக் பீரியட்ஸ் இருக்கா டூ தௌசண்ட் பிசிலேருந்து தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் பாலிஷ்டு ஸ்டோன் ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மைக்ரோலித்திக்ஸ் இந்த பீரியடில் இருந்தது ஏன்னா மீசோலித்திக்லேயே மைக்ரோலிட்ஸ் இருந்தது ஸோ அது அப்படியே இங்கே கண்டினியூ ஆச்சு மைக்ரோலிட்ஸ் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணாங்க டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருந்தது கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் இருந்தது விவசாயம் பண்ணுறாங்க அனிமல்ஸ் எல்லாம் பராமரித்தாங்க மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் குரூப்ஸ் அவங்க குரூப்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அங்கங்கே தனித்தனியாக ஒரு ஒரு குரூப்பாக பிரிஞ்சு வாழ ஆரம்பித்தாங்க கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்டர் கேதரர்ஸ் அண்ட் பேஸ்டரல் குரூப்ஸ் இவங்க யா யாரோட யார் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டாங்கன்னா ஹண்டர்ஸும் கேதரர்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தாங்க பேஸ்டரல்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தாங்க பேஸ்டரல்ஸ் அப்படின்னும் போது ஆடு மாடெல்லாம் மேய்க்கிறாங்க ஹண்டர்ஸ் கேதரர்ஸ்லாம் ஒன்றா இருந்தாங்க ஸோ அது மாதிரி கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸோடு இவங்களுடைய லைஃப் வந்து இருந்தது தென் அயனேஜ் அயனேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிர்கா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் இவங்களுடைய கல்ச்சுரல் ட்ரைட்ஸ் என்னெல்லாம் இருந்ததுன்னா மெகாலித்திக் பரியல் கஸ்டம் இருந்தது பரியல்னால் பெனங்களை வந்து பத புதைக்கிறது அதனால் அது பரியல் கிரவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் இடு சுடு இடுகாடை வந்து பரியல் கிரவுண்டுன்னு சொல்கிறது காரணம் தான் ஸோ மெகா லித்திக்குன்னும் போது பெரிய மைக்ரோனால் சின்னது சொல்கிறோம் அப்போ மெகா ஆனால் என்னது பெரிய லித்திக்குன்னா கல் ஸோ பெரிய பெரிய கற்களில் பிணங்களை வச்சு புதைக்கிற பழக்கம் வந்து இவங்களுக்கு இருந்தது யாருக்கும் அயன் ஏஜில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு இருந்தது கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்டர் கேதரர் பேஸ்டரல் குரூப் ஸோ இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஹண்டர்ஸ் இருந்தாங்க கேதரர்ஸ் இருந்தாங்க ஆடு மாடு மைக்கிறவங்களாக இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீஃப்டம் இந்த அயன் ஏஜ் காலகட்டத்தில் நம்ம குரூப்புக்குன்னு ஒரு லீடர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கல்ச்சர் வந்து இந்த பீரியடில் ஆரம்பிச்சு நாலேஜ் ஆஃப் அயன் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பிளாக் வேர் செராமிக்ஸ் ரெட் கலர் பிளாக் கலரில் செய்யப்பட்ட அந்த மண்பாண்டங்கள் செராமிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது அயனை பற்றி உங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் இது அயன் ஏஜ் அப்படின்னு பேர் வந்தது கிராஃப்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸ்பெஷலைஸ்டு குரூப்ஸ் பாட்டர்ஸ் பிளாக் ஸ்மித்ஸ் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வாழ ஆரம்பித்தாங்க கிராஃப்ட் செய்கிறவங்க ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் பிரித்தாங்க பானைகள் செய்கிறவங்க இரும்பு வேலை செய்கிறவங்கன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக அந்த குரூப்ஸ் வந்து அவங்க வாழ ஆரம்பித்தாங்க தென் ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் சங்கம் ஏஜ் பழங்காலத்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஏஜும் சங்கம் ஏஜ்லேயும் எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய டைம் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் இருந்தது கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ்
பையம்பள்ளி இன் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பையம்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த நியோலித்திக் வில்லேஜ் உடைய எவிடென்ஸ் வந்து சான்று வந்து இருந்திருக்கு அண்ட் ஃபியூ சைட்ஸ் வந்து தருமபுரி ரீஜன் தருமபுரி ரீஜன்லேயும் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பையம்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துலையும் இருந்திருக்கு பையம்பள்ளி இஸ் அ வில்லேஜ் இன் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடில் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்த ஒரு வில்லேஜ் தான் பையம்பள்ளி பைய பையம்பள்ளி த அர்லியஸ்ட் எவிடென்ஸ் ஃபார் தி டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் திஸ் சைட் இந்த பையம்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து பராமரிச்சாங்க கல்டிவேஷன் வந்து செஞ்சாங்க அப்படின்றதுக்கான எவிடென்ஸ் இருக்குது which was excavated by archaeological survey of india idu yaar solranga appadina archaeological survey of india la rendu inda thagaval vandu solranga evidence for pottery making and cultivation of horn gram and green gram has been found in this village in the village la pottery senjanga nrathukku undana evidence irukku horse gram green gram indha mari kotai vagaigala vandu avanga velaya vechanga horse gram na kollu solluma adu green gram na pacha payar so indha இந்த கொட்டை வகைகளை இவங்க வெ விளைச்சாங்க அப்படின்றதுக்குண்டான எவிடன்ஸ் வந்து இருக்குது ஆயனேஜ் ஆர் மெகாலித்திக் பீரியட் இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்